வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி ஈவன் சாதத்தோடு சாப்பிட்ற மாதிரியான தக்காளி குருமா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் கோமதீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த தக்காளி குருமா செய்கிறதுக்கு ஒரு மசாலா வந்து வறுத்து அரைக்கணும் அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை சேர்த்துக்கோங்க கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு முழு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்குறேன் முந்திரி பருப்பு இல்லை இல்லை பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வரமிளகா சேர்த்துக்கோங்க மிளகும் வரமிளகாவும் தான் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகளை போட்டு தீய மிதமாக வச்சுட்டு சோம்பு சீரகம் கரிகிடாம அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த சைஸில் உள்ள வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் கட் பண்ண அளவு இந்த சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை சேர்த்துட்டு வெங்காயம் ஒரு கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா த வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இந்த சைஸில் உள்ள தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் அதை வந்து கட் பண்ண அளவுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கப் அளவுக்கு இருக்குது அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்க தக்காளியை சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க இந்த தக்காளியோட புளியோட டேஸ்ட்டு சேர்கிறப்ப ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதையெல்லாம் சேர்ந்து தக்காளி வதங்கி வரணும் குழஞ்சி இந்த அளவுக்கு குழஞ்சு வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா துருவின தேங்காய் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு எல்லாம் சுருண்டு வதங்கி வர அளவுக்கு மிதமான தீயில் இந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதை ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த க குருமா செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானோடனே டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டு செவக்க விட்டுருங்க இதை செவந்துக்கிட்டு இருக்கப்பே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகளையும் போட்டு பொரிய விட்டுருங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு கால் வாசி மட்டும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு அதையும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளிலாம் இருக்கு இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலம்பி இதில் சேர்த்துட்டு கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் இதோட மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம இட்லி தோசையோடலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து கொதித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லிகள் தூவி இறக்கிட வேண்டியதான் சூப்பரான தக்காளி குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோட செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம கோமதீஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்